Mai întâi citim problema integrală. Robert are 17 mere, iar pere cu 7 mai puține. Câte fructe are băiatul? Urmează scrierea datelor. Iată, băiatul are 17 mere, iar pere cu 7 mai puține. 7 mai puține pere. Iar întrebarea este, câte fructe are băiatul? Analizăm acum puțin datele problemei. Ce cunoaștem în problema noastră? Știm că are 17 mere, deci numărul merelor este cunoscut. Și cam atât, perele, numărul perelor nu-l cunoaștem, dar trebuie să aflăm câte fructe are. Ei bine, pentru a putea afla numărul fructelor, noi va trebui să știm și numărul perelor și numărul merelor. De aceea, prima operație este aceea prin care vom afla numărul perelor lui Robert. Ce știm despre pere? Că sunt cu șapte mai puține. Ce operație înseamnă aceasta? Operația de scădere. Și atunci prima operație va fi de scădere. Urmează apoi să aflăm câte fructe are băiatul, adică să punem la oaltă merele și perele, adică operația de adunare. Să scriem și noi planul de rezolvare. Rezolvare. Mai întâi vom afla câte pere are Robert. Aceasta este prima întrebare. Am spus că perele sunt cu 7 mai puține, ceea ce înseamnă operația de scădere. 17 minus 7 egal 10 pere. Ce trebuie să aflu mai departe? Câte fructe are? Este a doua întrebare. Câte fructe are? Fructele le pot afla punând la oaltă merele și perele, adică este vorba despre operația de adunare. Iată, 17 mere plus 10 pere. 17 plus 10 egal 27. Ne întrebăm acum, am aflat răspunsul problemei? Iată, problema ne întreba câte fructe are, noi am aflat că are 27 de fructe. Putem acum să scriem răspuns... 27 fructe. 